Hi my dear students this is Sri Lakshmi welcome to Sylum learning as you all know today's class we are just discussing the mcqs related to our chapter carbon and its compound nammude youtube channel ningal observe cheyanengil ningalku oru vaadu chapters alle ella subjects ilum oru vaadu chapters la ithu pole important mcq sections ningalku kaanan sadhikkunnatta mcq cheynadodu koodi namaku endu cheyan pattum each and every topic la namakkulla knowledge namaku improve cheyan pattum so ningal ellavarum endu cheyanam MCQ series നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കണ്ടു നോക്കുക നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആസ് യു ആൾ നോ ഞാൻ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഫാക്കൾട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കെമിസ്ട്രിയിലുള്ള അടിപൊളി ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് ടീച്ചർ വന്നിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ചാപ്റ്റർ കെമിസ്ട്രിയിലുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എം സി ക്യൂസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതാണ് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ സോ കാർബൺ ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ടിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എം സി ക്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് C3H8 belongs to the ബിലോങ്സ് ടു ദ ഹോമോലോക് സീരീസ് ഓഫ് സി ത്രീ എച്ച് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ആൽക്കീൻ ആൽക്കീൻ ഓർ ആൽക്കൈൻ അല്ലെ ഓപ്ഷൻ എ ആൽക്കൈൻ ആണോ ആൽക്കീൻ ആണോ ആൽക്കൈൻ ആണോ സൈക്ലോ ആൽക്കൈൻ ആണോ സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ കാറ്റഗറീസ് അല്ലെ ആൽക്കൈൻ ആൽക്കൈൻ ആൻഡ് ആൽക്കൈൻ ആൽക്കൈനിന്റെ ജനറൽ ഫോർമുല ഫോർമുല എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് സി എൻ എച്ച് ടു എൻ പ്ലസ് ടു ആൽക്കീൻ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് സി എൻ എച്ച് ടു വെൻ ആൽക്കൈൻ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് സി എൻ എച്ച് ടു വെൻ മൈനസ് ടു ബൈ യൂസിംഗ് ദിസ് ജനറൽ ഫോമുല വി ക്യാൻ ഈസിലി ഫൈൻഡ് വെദർ ദ ഗിവൻ കോമ്പൌണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ആൽക്കൈൻ ആൽക്കൈൻ ഓർ ആൽക്കൈൻ ഓക്കെ സി ത്രീ എച്ച് എയ്റ്റ് ആണ് സി ത്രീ എച്ച് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജനറൽ ഫോർമുല എന്താണ് വരുന്നത് സി എൻ എച്ച് ടു വെൻ പ്ലസ് ടു ആണല്ലേ കാരണം സി ത്രീ എച്ച് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ടു ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് സി ത്രീ എച്ച് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടുന്നത് കറക്റ്റ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദ ഗിവൻ എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ആൽക്കൈൻ എന്ന് പറയാം സോ ഈ ജനറൽ ഫോർമുലാസ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കണം ആൽക്കൈൻ ആൽക്കൈൻ ആൻഡ് ആൽക്കൈൻ കാൻ വി മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെറ്റ് സി ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ How many single bonds are present in methane? Methane ഹൗ മെനി സിംഗിൾ ബോൺസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ മീത്തേൻ മീത്തേൻ എത്ര സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഫസ്റ്റ് ആളാണ് അല്ലെ ആദ്യത്തെ മെമ്പർ ആണ് മീത്തേൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ അകത്ത് എത്ര സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്രയായിരിക്കും നിങ്ങളെ ആലോചിച്ചിട്ട് ആൻസർ പറയണേ ഒരു കാർബൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണെന്ന് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യരുത് കാരണം മീത്തേന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് സി H4 ഫോർ ആണ് അല്ലെ വി ആർ ഹാവിങ് കാർബൺ വൺ ആൻഡ് ഫോർ ഹൈഡ്രജേൻ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ നോക്ക കാർബന്റെ ചുറ്റും എത്ര സിംഗിൾ ബോർഡ് ആണുള്ളത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അല്ലെ കാർബൺ ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് അവിടെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം മീത്തീൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർ സിംഗിൾ ബോൺസ് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് ഫോർ ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ചില ആളുകൾ വൺ എന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് എഴുതി വെക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് മാത്രമേ എം സി ക്യൂസ് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ബിക്കോസ് കോണ്ടന്റ് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യാൻ വി മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ആൻ എലമെന്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി ടു ഫോർ ഹൗ മെനി ബോൺസ് ക്യാൻ വൺ കാർബൺ ആറ്റം form in a compound carbon atom in a one compound la etra bond create yan sadikunu as we all know carbon ennu parayunathu it is tetravalent alle endana tetravalent aanu tetravalent means the valency it is 4 നമുക്കറിയാം കാർബന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ സിക്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ടു കോമ ഫോർ കാർബൺ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നാല് ഇലക്ട്രോണുകളെ യെസ് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ഒക്ടറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബാലൻസി ഫോർ ആയതും കാർബൺ ടെട്രാ ബാലൻസ് ആയതും ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കാർബണ് ഒരു കാർബണ് എത്ര ബോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു നാല് ബോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ ഇറ്റ് സെൽ നേ
കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സിലാ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് അത് അത് തീർച്ചയായും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സിൽ ഏതിലാണ് അഡിഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മുടെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഡിഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവണം അവിടെയുള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവണം എന്താണ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ആൻ അൺസാറ്റുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ അല്ലെ അൺസാറ്റുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് അടങ്ങിയതോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് അടങ്ങിയ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ നോക്കുക സി എച്ച് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആൽക്കെയിൻ ആണ് അല്ലെ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ആൽക്കെയിൻ സി ത്രീ എച്ച് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ആൽക്കെയിൻ ആണോ ആൽക്കെയിൻ ആണോ ആൽക്കൈൻ ആണോ സി എൻ എച്ച് ടു എൻ പ്ലസ് ടു ഫോർമുല ആണ് അതുകൊണ്ട് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ആൽക്കെയിൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ സി ടു എച്ച് സിക്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ആൽക്കെയിൻ ദ ഫൈനൽ ഓപ്ഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് സി ടു എച്ച് ഫോർ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ജനറൽ ഫോർമുല ഇറ്റ് ഇസ് സി എൻ എച്ച് ടു എൻ വിച്ച് ഇസ് ദ ജനറൽ ഫോർമുല ഓഫ് ആൽക്കീൻ അല്ലെ ഇത് ആൽക്കീനിന്റെ ജനറൽ ഫോർമുലയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് അഡിഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കണം നടക്കണമെങ്കിൽ ഡബിൾ ബോണ്ടോ ത്രിപിൾ ബോണ്ടോ ഉണ്ടായിരിക്കണം തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് അടങ്ങിയത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സോ വി ക്യാൻ സി സേ ദാറ്റ് സി ടു എച്ച് ഫോർ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ആൽക്കീൻ ദാ ഫോർ അഡിഷൻ റിയാക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ദർ കറക്റ്റ് ആണോ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ ജനറൽ ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏതൊരു മോളിക്കുലർ ഫോർമുല തന്നാലും അത് ആൽക്കീൻ ആൽക്കീൻ ആൽക്കൈൻ ാണ് വരുന്നത് എത്ത് അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്ത് കാർബൺ പത്ത് വരെയുള്ളത് മെത്ത് എത്ത് പ്രോപ് ബ്യൂട്ട് ടെറ്റ് ഹെക്സ് ഹെറ്റ് ഓക്ട് നാൻ ഡെക്ക് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേ ക്വസ്റ്റിനിലെ രണ്ട് കാർബൺ ആയതുകൊണ്ട് മെത്ത് എത്ത് അല്ലെ അപ്പൊ കാർബന്റെ പേരെന്താണ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈ തേൻ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ എന്ത് തന്നിട്ടില്ല ബോർഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഡീറ്റെയിൽസും തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് അസ്യൂം ചെയ്യാം അവിടെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസിൽ തന്നത് എല്ലാം എന്താണ് ആൽക്കെയിനുകളാണ് അല്ലെ ബ്യൂട്ടൈൻ ഈത്തേൻ മീത്തേൻ ആൻഡ് പ്രൊപ്പൈൻ ആണ് സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റം ആയതുകൊണ്ട് ഈത്തേൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ now let's move to the next question name the functional group present in ch3 co ch3 this is also an important part of our chapter karena endana functional group inde naming um functional group ine kurichittum exam ne 100% or pan chodichirikkum it is very 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 important okay appo each functional group um avarde endana perum ningal padichu vekkanam to ivada choichirikkunnathu ee thannirikkunna compound illalla functional group edana whether it is an alcohol whether it is an carboxylic acid whether it is an ketone or whether it is an aldehyde eda arikkum nammade compound inde nadukku co ennu parayna functional group aanu ullathu adu edinte aalana ketone aanu alle namukku ariyam ketone functional group aanu co ennu parayunathu the functional group it is co so the correct answer it is ketone okay maari povarde cooh ennu parayunathu aarana carboxylic acid aanu cooh ennu parayunathu carboxylic acid aanu angottum ingottum maari povarde okay ini namukku endu ya next question nokka additional reactions are undergone by same type of question namal korchu munne namal discuss edu addition reaction nadakkanam engil it have to be an unsaturated hydrocarbon adu konde namada options vaaikka ta saturated hydrocarbon aano അല്ല അല്ലെ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഒള്ളി ആൽക്കീൻസ് ആണോ ആൽക്കീൻസിൽ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ അടുത്ത ഓപ്ഷനും കൂടി നോക്കിക്കേ ഒള്ളി ആൽക്കൈൻസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ബോത്ത് ആൽക്കീൻസ് ആൻഡ് ആൽക്കൈൻസ് ആസ് യു ഓൾ നോ ഡബിൾ ബോണ്ട് അടങ്ങിയതിലും അതുപോലെ തന്നെ ത്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് അടങ്ങിയതിലുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അഡിഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് കേട്ടോ ദ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ബോത്ത് ആൽക്കീൻ ആൻഡ് ആൽക്കൈൻസ് സോ ആരും എന്ത് ചെയ്യരുത് ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കും നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ആൽക്കീനില് അഡിഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കരുതിയിട്ട് അത് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യരുത് 
കാരണം എന്താണ് ആൽക്കീനുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ആൽക്കൈനുകളിലും അഡിഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അഡിഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്തിനാണ് നടക്കുന്നത് അൺസാറ്റുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിനെ സാറ്റുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ബിക്കോസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഷുവർ ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലുള്ള എം സി ക്യൂസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിന് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് ബിലോങ്സ് ടു ഹോമോലോഗ് സീരീസ് ഓഫ് ആൽക്കൈൻസ് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിളില് ആൽക്കൈനിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് വാട്ട് ഇസ് ദ ജനറൽ ഫോർമുല ഓഫ് ആൽക്കൈൻ ആൽക്കൈനിന്റെ സോറി എ എൽ കെ വൈ എൻ ഡി ആൽക്കൈനിന്റെ ജനറൽ ഫോർമുല എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് സി എൻ എച്ച് ടു എൻ മൈനസ് ടു ആണ് അല്ലെ ലെറ്റ്സ് റൈറ്റ് ദ ജനറൽ ഫോർമുല സി എൻ എച്ച് ടു എൻ മൈനസ് ടു ആണ് ഇനി തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണ് സി എൻ എച്ച് ടു എൻ മൈനസ് ടു എന്ന് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരെ സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് ആണോ അല്ല സി ടു എച്ച് ഫോർ ആണോ അല്ല സി ടു എച്ച് സിക്സ് ആണോ അല്ല സി ത്രീ എച്ച് ഫോർ ആണോ അതെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇറ്റ് ഇസ് സി ത്രീ എച്ച് ഫോർ ബിക്കോസ് കാരണം എന്താണ് സി ത്രീ എച്ച് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് ടു സി ത്രീ എച്ച് സിക്സ് മൈനസ് ടു സി ത്രീ എച്ച് ഫോർ എന്ന് ലഭിച്ചു ദാറ്റ് മീൻസ് ആൽക്കൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി ത്രീ എച്ച് ഫോർ ആണ് ഉദാഹരണം എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്താണ് സി ത്രീ എച്ച് ഫോർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വിലയിരുത്തണം കേട്ടോ അത് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് അ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഹാസ് four carbon atoms give its molecular formula if it is an alkene tottu munne idhe pole oru chodyam nammal discuss cheyidu rendu carbon atom ullathu avade nammade bond prathegichu onnum parannilla alle ennal ee chodyathil endu cheyidittunda നാല് കാർബൺ ആറ്റംസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൽക്കീൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആസ് വി ഓൾ നോ നാല് കാർബൺ ആറ്റവും ആൽക്കീനും ആവണമെങ്കിൽ ജനറൽ ഫോർമുല എന്താവണം സി എൻ എച്ച് ടു എൻ ആവണം സി ഫോർ എച്ച് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് സി ഫോർ എച്ച് എയ്റ്റ് ആണ് ഈ കാണുന്ന മോളിക്കുലർ ഫോർമുല നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസിലുണ്ടോ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കേ സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ സി ഫോർ എച്ച് എയ്റ്റ് സി ഫോർ എച്ച് സിക്സ് C4H4. സി ഫോർ എച്ച് ഫോർ സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി സി ഫോർ എച്ച് എയ്റ്റ് ആണ് സോ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ആ ഒരു ടോപ്പിക് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഏത് രീതിയിലും എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ദ ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ ഓഫ് ആൽക്കൈൻ ഹോമോലോഗ് സീരീസ് ആൽക്കൈൻ ആണ് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആൽക്കൈനിലുള്ള ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് It is CH4. It is CH4. methane. ഇറ്റ് ഇസ് മീത്തേൻ എന്നാൽ ആൽക്കീൻസിലും ആൽക്കൈൻസിലും മിനിമം വൺ കാർബൺ ആറ്റം മതിയോ പോരാ അല്ലെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം മിനിമം രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആൽക്കീനും ആൽക്കൈനും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ കാരണം എന്താണ് കാർബണുകളുടെ ഇടയിൽ എന്താണ് ഡബിൾ ബോണ്ടും ത്രിബിൾ ബോണ്ടും പോസിബിൾ ആവുകയുള്ളൂ രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റം നമുക്ക് മിനിമം ആവശ്യമുണ്ട് രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെത്ത് എത്ത് അല്ലെ ഇപ്പൊ പേരെന്താ വരുന്നത് ഈ തൈൻ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ തൈൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ബിക്കോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ആൽക്കൈൻ ആണ് ചോദിച്ചത് സോ ദ ഓപ്ഷൻസ് ആർ പ്രൊപ്പൈൻ ഈ തൈൻ മീത്തീൻ ആൻഡ് ഈത്തീൻ സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഈ തൈൻ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണേ വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് വൈ എൻ ഇ ഓ വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ഇ എൻ ഇ വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ആസ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ആസ് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ആൽക്കൈൻ ആണെങ്കിൽ മീത്തൈൻ എന്ന് എഴുതാം കാരണം ആദ്യത്തെ മെമ്പർ മീത്തൈൻ തന്നെയാണ് Let's see the next one. In diamond, each carbon atom is bonded to four other carbon atoms to form. Okay, diamond is one of the most important competitive exams. That's why we have to include this one. This one is the most important exam.
to the next question. A soap molecule has a uh, textbook to the last topic on uh, soap and detergent. Alle, if you choose to get a soap molecule, we have a head part and a tail part. That head part and tail part is uh, a speciality. In the, in the, in the. Options of Icam, options of Icam of any carrier, Ningle confusion with him. Alla Angoti go to my pair, Kelkana Samir, the number confused I po, M. Nalum, each and every options on the watch no come. Option A and the hydrophobic head and hydrophobic tail. Random hydrophobic carno, Allah, or all hydrophobic, or all in the hydrophilic mana. Next option B and the hydrophobic head and hydrophilic end. Next option hydrophilic head. And hydrophilic tail. Option D, hydrophilic head and hydrophobic tail. Hydrophobic in the panel in the water ne paid in the other way. head are no tail are no. Arana, yes, hydrophobic tail are the correct answer. Where in the apologic option D are the hydrophilic head and hydrophobic tail. Tail is the correct answer. Now, we will analyze the structure just to analyze it. This is a soap molecule. This is a water loving hydrophilic engine. This is a hydrophilic head. This is a tail portion. This is a hydrophobic engine. This is a pedi. Phobia is a pedi. Phobia is Fear in the Narthamale, a hydrophobic end in the Paranyala, a hydrophobic tail in the Paranatangilla, well, a thin a pedilla bagamana, Adilu the ending of a cancer gitty lay. E head portion in the polar end in the Mulikar and Data, our point to put in the monthly vacana, polar end in the Paranatangil and Dana, it attracts towards the polar molecule, Namkaria water, it is a polar molecule. Up a polar molecule diata attracting our head in the Parino, polar heads in the Parano. No, that is the non polar end. Water is still at the Attracts towards non polar, okay, non polar molecules like. Oils and fat. Upon number in the undo, number day, water and day, other polthene, water and oil, and used to pay another. I like it soap molecule, the structure number country are new. It is also an important part. Okay, it had to show them in that a chodim korchu veluda on a gillum. It is a very simple question. And then a student studies that vinegar, which is a dilute form of ethanoic acid, freezes during winter. What does this suggest about the physical properties of? Pure ethanoic acid. Namu karayana karayamana. Nammada syllabus prakaram. Ethanoic acid in day properties of uses one of the particular other. If it a choice in the winter, then yana ethanoic acid in a physical property in a kurchit then yana. If it answer with the then whether it is because of low boiling point or low melting point or very high boiling point or very high melting point. Correct answer in the na it is because of the low melting point. Okay, number the vinegar, the napula salangalil. Okay, the na freezing during winter. Freezing and reason in the parinada are the physical property. Aya low melting point on our point. The Manasil Vicata. Okay, Angariyan and Gil. Next question a structure it is given. Okay, which of the following is the formula for butanoic acid? Tandrik in the null option la butanoic acid in the formula in the Anna. Nigel just to the video on the pause here. Just go through each one, each options. Okay, in the Tandrikins on the might answer Kandita. If you want to play with it, whether your answer is right or not, check it out. Okay, butanoic acid, this is the null option. The correct answer it is option C. If you want to think about it, this is the option C. Option A is not the same. But it is not the same. It is not the same. Meth, Eth, Prop Butte, Butte in the Paranal, Nal Deniana, Enal Stradikya, C O O H in the Parana, Auru functional group in the C in the Parana, the Indana, Carbon Atom Deniana, Ale, Namal Indana, Word Root in the Parana, the Carbon Atom Lay Enamana. So just count, either a Carbon Atomana, one, two, 
ത്രീ ഫോർ നാല് കാർബൺ ആറ്റം ആയില്ലേ നേരെ മറിച്ച് ഓപ്ഷൻ ഏയിൽ നോക്കിക്കേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് യു ആർ ഹാവിംഗ് ഫൈവ് കാർബൺ ആറ്റംസ് അപ്പോൾ അതിന്റെ പേര് എന്താണ് വരുന്നത് യെസ് പെന്റനോയിക് ആസിഡ് എന്നാണ് വരുന്നത് ാണ് പെന്റനോയിക് ആസിഡ് എന്നാണ് വരുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഓപ്ഷൻ സിയുടെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് കാർബൺ ആറ്റം ആണ് മെത്ത് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്യൂട്ടനോയിക് ആസിഡ് ആണ് ചില ആളുകൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡും ചെയ്തത് കേട്ടോ സി ഒ ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന കാർബോക്സിലിക് ഫംഗ്ഷൽ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കാർബണ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ബി അതേപോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ പേര് എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് മൂവ് ഓൺ ചെയ്യാം ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിന്റെ ആൻസർ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിരില്ല പകരം എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാ മക്കളും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മീത്തേൻ ഈത്തേൻ ആൻഡ് പ്രൊപ്പെയിൻ ആർ സെറ്റ് ടു ഫോം എ ഹോമോലോഗ സീരീസ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ മീത്തേൻ ഈത്തേൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊപ്പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോമോലോഗിസ് സീരീസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ് വെദർ ദേ ആർ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് തന്നെയാണല്ലേ വെദർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ആർ സാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് അല്ലി ഫാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയതുകൊണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫർ ഫ്രം ഈച്ച് അതർ ബൈ സി എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് കൊണ്ടാണോ നാല് ഓപ്ഷൻസ് നന്നായിട്ട് വായിക്കുക മാത്രമല്ല ഹോമോലോഗ സീരീസിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റെഫർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാം ടീച്ചർ നോക്കും ആരൊക്കെയാണ് ശരിയാക്കിയത് ആരൊക്കെയാണ് തെറ്റിച്ചത് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും കേട്ടോ സോ ഇതുപോലത്തെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം അണ്ടിൽ ദൻ ബൈ 